こんにちは、みすずです今日は夏野菜がたっぷり食べられるシンプルな炒め物ズッキーニと豚肉のニンニク炒めをご紹介しますみずみずしいズッキーニが美味しい塩味の炒め物です今回の栄養素はこちらですこれはレシピ二分の一量の栄養素になりますズッキーニを両面こんがりと焼いたら一旦取り出してニンニク、豚肉、パプリカをざっと炒めます最後に取り出したズッキーニを戻して全体絡めたら出来上がりフライパン一つでささっと出来上がる手軽なメニューですぜひ最後まで楽しんでいってくださいね食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですまた詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので概要欄にリンク貼っておきますねそちらも見に来てくださると嬉しいです材料はこちら今回はズッキーニ、豚肉、パプリカのみで作りますがここにかぼちゃやナスを加えても美味しいですしズッキーニと豚肉のみで作ってもいいですよまたシンプルに塩味にしていますがお醤油を加えたりケチャップ風味にするのもよく合います今日の流れ3ステップ今日はまず材料を切りますお野菜と豚こまをカットして豚肉に塩を振っておきます次にズッキーニを焼きますまずはズッキーニのみでこんがりと焼いて一旦取り出しましょう最後に残りの材料を炒めますニンニク、豚肉、パプリカをざっと炒めたらズッキーニを戻し入れてさっと絡めますフライパンに火をつけたらあとはすぐに出来上がりますよでは作り方を説明しますまずは豚こまを切りましょう豚こま切れ肉 150g 食べやすいサイズにカットして全体に塩を振ってざっと揉み込んでおきますズッキーニを切りましょうズッキーニはヘタを落として厚さ 1cm 程度に切ります分厚く切った方がズッキーニの食感が楽しめますよさらに半分にカットしますニンニクは 10g 約1辺分使用します皮を剥いて芯を取りみじん切りにしましょうお好みでニンニクはスライスでもいいですしチューブのニンニクを使ってもいいですよパプリカも切りましょうパプリカは2分の1個分使用しますヘタと種を取って縦半分に切りそれぞれを乱切りにしますきましょうフライパンを温めてオリーブオイルを入れますまずはズッキーニのみを焼きますズッキーニはアクが強いので切り口でキュッとくっついていますがそれを外しながら全体に広げ入れてあげてください弱め中火程度で焼きます油が足りなければ途中で足してください焼き色がついたら裏返します裏側も同様にこんがりと焼きましょう両面焼けたら一旦取り出しましょう空いたフライパンにニンニクのみじん切りを入れオリーブオイルを足します弱火にかけてニンニクの香りを出しましょうじゅわじゅわっとしてきて良い香りがしてきて茶色くなってきたら豚肉を入れます火を強めて肉の色が変わるまで焼きますを変えながら全体の色を変えるように焼いてください肉の色が変わったらパプリカを加えてざっと全体に油を絡ませますここからは手早くいきましょう油が結構出てきているので余分な油をざっと拭き取ってズッキーニを戻しますすぐに塩を振ってざっと絡めたら火を止めましょうこれで出来上がりです器に盛りましょうあとフライパンに火をつけたらすぐに出来上がりますよ彩りもとっても綺麗ですね
パセリのみじん切りを散らします最後まで見てくださりありがとうございました今日はズッキーニと豚肉のニンニク炒めをご紹介しました夏野菜がたっぷりと食べられる塩味のシンプルな炒め物ですみずみずしいズッキーニをこんがりと焼いた食感がとっても美味しいし豚肉によく合いますよまた詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見に来てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみせずでした質問ご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです詳しいレシピはブログへまた Twitter、Instagram、TikTok などもやってますそちらも見に来てくださると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう